神秘的人，先别问，先伪装安分。爱是贪的眼神，呈现露出几分心机，也许要等万种可能，一直。千丝万缕的线索勾起了那不宁的心弦，独行人，独家全独家梦独家。这一切都是假的，对，都是假的。你在我手机里看到的消息是假的。打开权限，随便打开。在我柜子里拍到的文件是假的。上钩了。在天文馆，你以为我被你吸引，也是假的。那昨晚，你说你不会骗我。你自己不是也没相信？再见。当然，或许我们不会再见面。瑶瑶，出大事了！我们第一次做任务的时候，签的那份合同被人拿到手了。要是合约内容被泄露出去，那我们的麻烦可就大了。哎，我知道是谁干的了，是秦昊吧？他不是被你迷得晕晕乎乎的吗？到底怎么回事、啊？一切都是假的，秦昊，你还真是不留余地。把他的东西给我。姐夫啊，继承川刚刚明明就是胡搅蛮缠，您怎么就……他倒是。有点魄力，看来还真是不能小瞧了他。张秘书，之前老梁约我吃饭了，就今天中午吧，叫上程川，顺便让老梁也带上他女儿。好的，姐夫，你之前不是要撮合程安和静怡的吗？现在将季承川牵制在我们身边才是最重要的。可是，金辉啊，你那边现在暂时也不要有什么动作了。毕竟季承川占着总经理的位置，把他惹急了，对集团对我们都没有什么好处。好的，董事长。陈川，今天要见的是你梁叔叔，小时候你们见过的。记得小时候他的女儿总跟在你身后跑来跑去的玩。我跟你梁叔叔有很多生意上的来往啊。老季啊，哎呦，哎呀，久等了，久等了啊、哎！来了一会儿了。梁静怡，二十二岁，国际知名餐饮业巨头梁伯涛独女，现在在英国攻读 MBA， 于近日放假回来。哎，静怡，愣着干嘛呀？快叫人。季伯伯好。哎
。陈川哥哥，好久不见。你好。你终于回来啦，老梁。嗯。今天都是你喜欢吃的菜啊、哦，建议啊。在国外可吃不上这么正宗的中餐，多吃点。好。郑川，我记得小时候你跟静怡总在一起玩，怎么今天反倒生分起来了？没有，见到就有我很高兴。陈川哥哥。小时候咱们一起上钢琴课，你总是弹林淑阿姨教你的一支曲子，我当时就觉得特别好听。以前你还总笑话我弹的不好，不过这些年我可是有进步的哦。哎，今天正好，给大家弹弹。哦，好啊，好啊。行。陈川哥哥，帮我找一下曲谱吧。好。既然继承川小时候会把《狼狼》歌画到墙上，也就证明他很喜欢。我母亲那时候教了我很多曲子，我最喜欢的就是这一首《狼狼》歌。嗯，没想到你还记得。看这俩孩子多合适啊！上次跟你说那件事儿，你考虑的怎么样啊？孩子们觉得合适啊，我没意见<笑>。好，太好了，陈川，你跟庆怡也算是青梅竹马了。今天就借这个机会把婚事谈下来。我才刚刚回国，这事儿啊，就这么定了啊。我才化解了一个身份危机，绝不能让梁静怡这个定时炸弹留在我身边。去红林素来不择手段，如果现在拒绝了，或者谎称自己有女朋友，保不齐还会带来更多的麻烦。到时候如果身份暴露，那就彻底白费了。不如就现在断了他的念想，永绝后患。这恐怕不行。我在来这儿之前，刚刚登记结婚，和宋瑶。好好，你没毛病吧？居然说自己和宋瑶结婚了。用他做挡箭牌，总好过被季红莲安排上婚事。梁静怡对季承川小时候的事知道太多了，和他走得太近，我身份早晚会暴露。而宋瑶，已经被我牵制住了。但我觉得，你和梁静怡只要避免接触，拖一拖，也许有别的办法呢。机场那件事，季红林明显就是不信任我。你觉得靠拖，他就不会起疑吗？他就是草原上的一只猎狗，看准了目标，不达到目的绝不会放弃。他现在想靠我来拉拢梁家，如果不彻底断了他的念想。肯定会后患无穷。别忘了我们回来的目的，我们不能暴露。就算这样，你也不能说和宋瑶已经结婚了。她之前对你什么样，你不清楚吗？正因为她知道我身份的秘密，所以才要把她留在身边，为我所用。可，你说你已经登记了呀？等你现在赶过去，再说服她结婚，这结婚证上的日期也对不上呀。结婚证上只有日期。
，没有具体时间。现在距离民政局下班还有两个小时，足够了。你这么确定他会顺顺利利的答应你？我不会给他拒绝我的机会。好吧，我跟你预约好了。子君，你能消停点吗？看得我眼晕。你懂什么？我这叫未雨绸缪。等人家真找上门来，就来不及了。我不得趁现在带着我的宝贝，赶紧离开这儿吗？你赶紧想想你自己怎么办吧。你能盼点好吗？你这个骗子还有脸来？哎呀！哎呀！秦浩，你停车，要不然我就报警。好啊，我现在就送你去。秦浩，你到底要干什么呀？不就是我输了吗？那我认怂就得了呗。咱俩能不能放过彼此，别互相为难了啊？怎么，现在害怕了？还是担心你那份合同被散出去？那当然不是了。不过我觉得吧，你还是别冲动，万事好商量嘛。哦，对了。我现在银行卡里还有一千一百八十三块六毛，我全都转给你算了。实在不行的话，我就去找双双他们借呗。你说呢？啊，我还想起来还有一个办法，呃，就是如果你想治谁的话，我免费帮你治，随便治。从今天起，我就鞍前马后，赴汤蹈火，在所不惜。只要你饶了我小命就行啊。到了，到哪儿了？他们还有二十分钟下班，你有充分的时间可以考虑。啊？要么选左边，我亲自陪你去。好。要么选右边，和我结婚。结婚？你拿什么身份和我结婚？继承川，我的身份文件已经处理好了，你考虑着怎么样？季太太，哎，这没想到今儿人这么多呀！是啊，你再检查一下，裤本都在了。我看看啊，都带着呢。请八十七号到结婚窗口，请十八号到离婚窗口。秦浩，我跟你商量个事儿，这结婚证能不能不领？不能。你看我什么脑子呀？今天这么好的日子，怎么穿一身白呢？太不吉利了！我现在就回家换。我今天穿的也不怎么喜庆。别欺人太甚，这婚我肯定是不会结的，要杀要剐，悉听尊便。你想好了？啊。你那两个朋友怎么办？看什么呀？我们两个开玩笑呢。二位请坐好。哎，看镜头。哎，看镜头，镜头在这儿
，来，准备好了啊，一、二、三，行，就这么着。哎，小姐，小姐，您先坐下，您先坐下。怎么了？小姐，您表情能不能放松一点？我感觉您像被他绑架了一样。你要是笑不出来，我不介意帮你笑出来。你为什么非要跟我结婚呢？因为我喜欢你。来，二位看镜头，微笑。来，一、二、三。刘布，这个是我们为二位准备的相伴终身幸福大礼包。谢谢。哼，谁爱承受这份沉甸甸的幸福，就让谁来吧。给，给。谢谢，我相信我们一定会幸福的，对吧，老婆？啊，你说了算。有完没完？您好，您拨打的电话暂时无法接通，请稍后转。你怎么样？吃亏没有？洋洋，东西我都帮你拿好了，你还有什么要拿，我帮你拿。咱们现在跑还来得及啊！对对对，不用收拾行李了，也不用跑了。不是，宋瑶，你得振作起来，咱们未来的路还很长。嗯，那是你们未来的路还很长，而我没有未来。什么生产者啊？你就出于这么一小会儿，你就变成已已婚人士了？不是，是这也。别你干嘛？让我听听我大侄子的态度是。沈双双，你是不是有毛病啊？可是除了奉子成婚，我实在是想不到你跟秦昊这种死敌是怎么出去一圈，后来就成夫妻了的。让我再听一次。滚滚滚滚滚滚滚！这年头啊，一切都在贬值，尤其是婚姻。瞧这本儿，做的真糙。学长，将钱转移回你名下的事，我已经交给银行去处理了。哎，浩浩，明明知道那笔钱一旦转回来，面对宋瑶又得失控。怎么还往回转呢？这又是跟人结婚，又是不怕被吸的。我看，你是动了凡心吧？钱我必须转回来。董事局其他成员，都还处于观望状态。如果让他们知道我们这些动作，我再想坐上核心董事的位置，恐怕比登天还难。目前。我们算是通过结婚这事，把局面暂时稳定下来了。不过我没有接受季红林的笼络，肯定会激怒于他。
他们一定不会善罢甘休的。不过，季红林最在乎的，还是成天集团的利益。我们必须尽快推进和 Joseph 的合作，这才是进入董事会最快的办法。我已经想好了，我们不能就这么算。我的青春不能为了狗。哎呀，瑶瑶，放弃吧，人家拔根汗毛比咱们仨腰都粗，斗什么斗啊？更别说他手里还有咱们把柄呢。季夫人，踏踏实实的想你的清福不行吗？有钱不想吗？住大房子不想吗？不想。这是钱的问题吗？这是关乎到我的名誉，关乎到我的尊严。我琢磨了一晚上，我都没睡觉。我现在想通了，既然我吸不了他，那我们就要来硬的。我们一定要从秦昊手里夺回属于我们自己的东西。嗯，来吧，战士。老公，既然我们都已经生米煮成熟饭了，不如选个黄道吉日。我看明天下午就是一个好日子，到时候带着我的合同。合同有点太生硬了啊，得改改。到时候带着我要的东西。咱们坐下来，好好商量商量。嗯，好了。呃，宋哥，我我不太理解啊，这就是你说的来硬的。继续调查，继续什么呀？继续，浩浩，你怎么分不清主次呢？调查成，调查成天集团什么时候不行？这个这是大事儿。他不知道又动什么鬼心思呢？不用管他。哎呀，你，浩浩啊，一看你就不懂女人心，就知道冷暴力。我跟你说。哥可是老娘舅，金牌调解，幺八幺八黄金眼的死忠粉，太知道这些女人喜欢弯弯绕绕了。现在你已经威逼过了，哥来帮你利用，让他知道跟咱们结亲家那是一件稳赚不赔的事儿，只要乖乖配合，好处那肯定是大大的。哎，我来教你怎么回啊？你呀、啊，这么说。我的再三斟酌，位置这儿，这里前不着村，后不着店儿，到时候我们就可以，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。看，哥的战袍，好，挑，随便挑，我跟你保证，这将会是你赢得娘家人青睐的华服。你这是从哪儿弄来的农家乐套装啊？是什么农家乐？哥这叫七彩战袍，每一套都有他们自己应用的场合。看这套明黄色，嗯，最适合谈项目的时候穿，一看就有帝王般那种运筹帷幄，一下就把对方镇住
，我将这套战袍命名为“向天再见五百年”。哼，这难道不是屎黄色吗？嘘，时尚圈的事儿你不懂。再看这一件啊，我叫它“罗马假日”，看看这似红非红、红中带紫的梅果红，最适合约会的手穿，一下就有了低调奢华的神秘感。约会？你要跟谁约会啊？不重要，今天的主角不是他们，是这件我最最最最最喜欢的黑色丝绒套装。浩浩，瞧瞧这丝滑的质感啊！看看这漂亮的颜色，我跟你说，哥只要穿上这个，一看就是靠谱人士，浑身上下写满了沉稳。玲玲，再给你一次机会，这套战袍取自一部经典电影，猜猜？马达加斯加企鹅。马达加斯加的企鹅。错，乱世佳人。一会儿咱们就在门口左右埋伏，等秦昊一出现，唰一下，直接给他来一个黑虎头。成了，我看看你。等会儿，等会儿，我这没干呢。哎呀，拍拍就行了。还黑虎掏心，你把我招飞卖卸了。哎呀，没时间了，自己弄吧。顺我，哎。不是你说咱们就这种劣质 cos 能唬得住谁呀？唬得住人秦昊吗？说什么呢？灭自己志气，长他人威风吗？擒贼就要先擒王，一会儿就算他在一卡车人来又能怎么样？看我手势，拿下我早就说过，开这种车来这儿就是找死。没事儿，刮就刮了。为了能在女方家有面，为了我哥们儿的宏图大志，值江南轩，你确定是这儿吗？你的导航没有错啊？错？那怎么可能错？我的志玲姐姐绝对不会错。银行来的电话。不用怕，浩浩，我跟你说，他们把地方定在这儿，肯定是虚张声势。哎，今天呢，哥给你打个头阵。啊、他人呢？老实点。想到你也有今天呢，哟呵，还玩上剧本杀了，直向一点，按照我们说的做
，要不然你的下场就是。啊、道具还挺逼真，还不快交出来！哼哼，终于进入正题了，到我表演的时候。闹够了没有？哎呀，这才哪儿的？来、嗯，抓错人了。就想这么走了，不打算解释解释。嗨，宋秘书，好久不见。这位先生怎么称呼？啊、哦，我小花店郭子俊。好，不是你，你不记得那天的事情了吗？哪天？什么事？这，这，你跟我来。哎。哎没没事，双双会送他去的。来来来，你先上车。倒车的。哼，我慌个
什么劲儿啊？我一个人，他也一个人。况且东西我也给毁了，我还怕谁啊？你威胁我的合同已经被毁了，我再也不怕你了。你确定？别装了，大路朝天，各走一边。你也不看看你们撕毁的是什么？什么意思？啊？那并不是你们要的那份合同，那只不过是江南轩给你买了一份商业保险。别蒙我了，你以为我是厦大的？所以，我劝你好好配合，不要想着找麻烦。好，你够狠，山高水长，江湖路远，咱们走着瞧没事吧？沈双双，你慢点开我的车，我求你了！危险，撒手！你你知道你毁掉的是什么吗？啊！你毁掉的是我的心血！亏我还念你们没有五险一金，专门给你们买了下辈子吃喝不愁年度精选保险。你有病！这好好的买什么保险？我有病！你你你知道什么叫居安思危吗？现在全球经济都不景气，你要有风险意识，你懂吗？你懂个屁！我还没给你算悄悄抱枕的钱呢。四舍五入，我吃点亏，咱俩扯平了。你吃点亏，扯平了？你给我停车！我让你，江南轩，你停车！老娘可救了你，你别挨江仇报！哎，你江仇报，你给我停车！停车！你给我停车！松开！你快松开！就在这儿，呃，小小花店，我那天穿了蕾丝边，我抱着花送你出来，然后我突然要走，你一把拽着我，就突然一下我们就变成了这样。那一刻我感觉整个世界都柔和了，还能听到背景音乐。你你记得吗？我记得啊，那天在这儿，我车兜你的事儿，对吧？对，那你想怎么样呢？其实也没什么，我就是想告诉你，那一天感觉还挺特别的。像这样，对吧？那天事出紧急，我没有别的意思。纹身不错懂吗？哎呦，一个大总裁，难道不坐车回去，还腿着
。这里离市区可真是够远的啦，要是走回去可太累了。有句老话怎么说来着？叫“自作孽不可”。你假慈悲。这句话叫做“自作孽，不可活”。秦昊，你。季承川先生资产转入的所有手续已经审核完毕了。